அப்டேட் நியூஸ் தெரிஞ்சு கொள்ள விஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை கிரிவலத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா பௌர்ணமி என்றைக்கு போயிருந்தோம் ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் சில வீடியோ சில கிளிப்ஸ் எடுத்துருந்தோம் அதனுடைய அதிசயத்தையும் அண்ணாமலையார் வந்து நம்ம கிரிவலம் சுற்றும் போது நடக்கக்கூடிய அதிசயங்கள் என்னென்ன எப்படி இருக்குது எப்படிலாம் கிரிவலம் சுற்றணும் ஏன்னா போகாதவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது அதை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கிரிவலம் சுற்றணும்னு ஆசைப்படுறவங்க பௌர்ணமி என்றைக்கு நீங்கள் கேலண்டரில் பார்த்து போகாதீங்க ஏன்னா கேலண்டரில் ஒரு மாதிரி காமிக்கிறாங்க அங்கே கிரிவலம் சுற்றுறது ஒரு நாள் மாதிரி இருக்குது நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா கேலண்டரில் ஆடி மாதம் ஒரு டேட் போட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நாள் வியாழக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கிரிவலம் சுற்றணும் கரெக்டாக கேலண்டரில் பார்த்திங்கன்னா பௌர்ணமி வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து போட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து போட்டிருந்தாங்க நாங்கள் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஈவினிங் தான் சுற்றுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஆகஸ்ட் பதினாலே பார்த்திங்கன்னா கிரிவலம் சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்கள் கரெக்டாக ஆசிரி திடீர்னு பிளான் பண்ணி கரெக்டாக ஆகஸ்ட் பதினாலுக்கு போனோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருவண்ணாமலை பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி நாங்கள் தெற்கு கோபுர வாசல் வழியாக பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நுழையிறோம் அந்த தெற்கு கோபுர வாசல் வழியாக உள்ளே போய் ஆனால் ரைட்டு டேர்ன் எடுத்து ஈஸ்ட் கோபுரத்துக்கு போயிட்டோம் அதாவது ராஜகோபுரத்து வழியாக உள்ளே போகிறோம் சரி சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கிரிவலை சுற்றும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே போய் சாமி பார்க்காமையே போயிடுறாங்க ஏன்னா பௌர்ணமி இன்றைக்கி ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் ஸோ சாமியை பார்க்காமையே கிரிவலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு சிலர் சாமியை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க கிரிவலை சுற்றாமல் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சாமியை பார்த்துட்டும் கிரிவலமும் சுற்றுறாங்க சரி நாங்கள் சாமியை பார்த்துட்டு கிரிவலம் சுற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாமியை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருந்தப்ப நாங்கள் வெளியே கேட்டோம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பௌர்ணமி மாதம் ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தோம் அதற்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் கரெக்டாக ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு வந்து உள்ள அந்த ஈஸ்ட் கோபுரம் வழியாக போகலான்னு வெயிட் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல அங்கே தான் கேட்டோம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவே வந்து ஆடி மாதம் நாங்கள் போனோம் அதனால் நாலு மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கு முன்னாடி மாதம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா போய் சாமி பார்த்தவங்க கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமியில் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து சாமியை பார்த்துட்டாங்க நாங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ தரிசனை தான் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து சாமியை பார்த்துட்டாங்க ஆனால் ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நாலு மணி நேரம் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் வரதராஜ பெருமாள் அதாவது காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அத்திவரதர் வைபவம் நடக்குது ஸோ அதனால் கூட்டமும் கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுவே நார்மலாக அத்திவரதர் வைபவம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த ஆடி மாதத்தை பொறுத்தவரை ஆறு ஏழு மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அதாவது தெரிவிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் சரி எது என்னவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வெளியிருந்து போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கியூ நோக்கி போயிட்டுருந்தோம் போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வெளியிருந்தே ஐம்பது ரூபா கியூ பார்த்திங்கன்னா பெருசாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க வெளியிருந்து பார்க்கும்போது என்னடா இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கா நான் ஃப்ரீ தரிசனம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் உள்ளே பார்த்தோம் சரி ஃப்ரீலேயே போயிடலாம் ஃப்ரீ தான் கூட்டமாட்டம் இருக்குது ஐம்பது ரூபாங்கிறதுனால கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்லோரும் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதனால தான் அதில் கூட்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் நினச்சிட்டோம் எங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சது ராஜகோபுரத்திலேயே ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் கியூ நிற்கிது அங்கே வந்து நிற்கிது ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாதுங்க இது இங்கே வந்து கோவிலில் ஒரு வழியாக தெற்கு சுற்றிக்கிட்டு அப்புறம் போய் தான் சாமியை பார்க்குறோம் ஆனால் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் அப்படி இல்லை நேராக வந்து சாமியை பார்க்க போயிடுறாங்க இது எங்களுக்கு தெரியாமல் ஃப்ரீ தரிசனத்தில் தான் கூட்டம் கம்மியாக இருக்குன்னு அதில் போய்ட்டு அதில் போய் பார்த்தா கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே கியூ நின்றுடுச்சு என்னடா கியூ நின்றுடுச்சானே நாங்களும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாமி பார்க்கும்போது பன்னெண்டு மணி நாங்கள் தான் சாமியை வந்து ரொம்ப கடைசியாக பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்து அப்படியே போயிடுறாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு வழி தான் நம்ம எப்படி ஃப்ரீ தரிசனத்தில் உள்ளே போகிறோமோ நம்ம கியூ வழியாக உள்ளே போகிறோம் அவுட்டரில் பார்த்திங்கன்னா சாமி பார்த்தவங்கலாம் வெளியே வராங்க அவுட்டர் அப்படியே பக்கத்தில் வராங்க அவங்களுக்கு கியூவில் அவங்க பாட்டு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க நம்ம கியூ உள்ளே வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ சிலர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரேக் போகிற மாதிரி அப்படியே வெளியே வந்து பாத்ரூம் போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியே வராங்க வெளியே வந்துட்டு அந்த வர வழியிலேயே அவங்க அப்படியே உள்ளே பூந்துடுறாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் கொஞ்சம் கூட நகர்ந்த மாதிரி தெரில ஏழு மணிக்கு நின்றவங்க நாங்கள் சாமி பார்க்கும்போது கடைசியாக ப பதினொன்று பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி ஆகிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் அது
அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு கிரிவலனா என்ன அப்படின்னே தெரில மலையை சுற்றி வரணுன்னா மலை மேலே ஏறணுமா மலை எப்படி ஏறுறது திரு திருப்பதியில் இருக்க மாதிரி மலை மேலே ஏறணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க மலை இருக்கும் நடுவில் நம்ம மலையை சுற்றி சாதாரண ரோட்டில் தான் வருவோம் காலையிலனா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பஸ்லாம் போவோம் நைட்டே ஒரு சில பஸ்லாம் போவோம் நம்ம ஃப்ரீயாக நடந்து போகலாம் ஈஸியாக நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு எப்படி நம்ம கிரிவலம் சுற்றணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் காமிச்சிருக்காங்க இந்த மலையை தான் நம்ம சுற்றி வரணும் ஸோ உள்ள அங்கே போகும்போது மலையை சுற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கூட்டம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்கள் போகும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு ஆடி மாதம் அப்படிங்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து கிரிவல சுத்த வந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க அதுவே நார்மலான ஒரு நாள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பத்து லட்சம் பேர் வருவாங்க அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆடி மாதம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் வந்து வைபவம் நடந்துகிட்டு இருந்தது நிறைய பேர் வந்து அந்த சாமியை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டோக்கார் வந்து சொல்லியிருந்தார் மலையார் தீபம் அதாவது கார்த்திகை டைமில் பௌர்ணமி வருது இல்லை அந்த பௌர்ணமியில் தான் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே நல்ல கூட்டம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நார்மலான மற்ற டைமில் பார்த்திங்கன்னா பத்து லட்சம் பேர் வருவாங்க ஆனால் அவ்வளோக்கும் வந்து கூட்டம் உங்களுக்கு ரஷ் இருக்க மாதிரி தெரியாது ஏன்னா இடம் ரொம்ப வந்து பெரிய இடம் அதனால் வந்து எவ்வளோ கூட்டம் வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய இடம் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது கிரிவலை டைமில் தான் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம் வரும் மற்ற டைம் வந்து அவ்வளோ கூட்டம் வராது இப்போ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா சாமி பன்னெண்டரைக்கு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டரைக்கு மேலே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதே சேம் ரோடு எப்படி மார்னிங்லாம் காலையில் வந்து வண்டி போகுமோ பஸ்ஸு போகுமோ அது போல் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நடந்து போகணும் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த வழியாக தான் நடந்து போகிறோம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா போகிறப்ப நிறைய சாமி நிறைய கோவில்கள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்டு லிங்கங்களோ ஒம்பது லிங்கங்களோ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு லிங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மீனம் கும்பம் மகரம் இந்த மாதிரி ராசி இருக்குல்ல அந்தந்த ராசிக்கு வந்து அந்தந்த லிங்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் போகும்போது நல்ல கூட்டம் இருந்தது ஒவ்வொருத்தராக நம்ம நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்படியே படுத்துடுறாங்க படுத்து தூங்கிடுறாங்க பிளாட்ஃபார்மில் சிலர் வந்து போகிற வழியில் நிறைய மடங்கள் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு போகலாம் ஒரு சிலர் விடாமல் நடந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உட்காந்து நடக்கிறாங்க நாங்களும் உட்காந்து உட்காந்து தான் பார்த்தோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்து நடந்தோம் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ கூட்டம் வருது இப்படி நடக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நாங்கள் காமிக்கிறோம் சிலர் வந்து காலுக்கு சாக்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க செப்பல் போடுறதில்ல ஒரு சிலர் ஃபாரினர்ஸ் வந்தால் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஷூவோ செப்பலோ ஒரு மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டுக்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க இது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போகிறப்ப உட்காந்து தான் போயிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போகும் வழியில் நம்ம என்னென்ன அதிசயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோவில்கள் இருக்குது அந்த கோவில்களை பொறுத்தவரை எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது ஒவ்வொரு ராசிக்கு ஒவ்வொரு லிங்கம் நம்ம அந்த லிங்கத்தை வழிபட்டு போகிறப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன்னா பதினாறு கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவும் இப்போலாம் வந்து இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய பேர் நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் நடக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப பயபக்தியோடு இருக்கும் அவங்களால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா நடக்க முடியும் ஆனால் நார்மலாக நம்ம கூட நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் வந்து நின்று இருக்கும் அதாவது ஆறு மணி ஆறரைக்கு கோயிலுக்குள்ளே நிற்க ஆரம்பித்தவங்க அப்படியே நின்று நின்றுக்கிட்டே தான் அந்த எங்கேயுமே உட்காடுறதுக்கே இடமே கிடைக்கல நாங்கள் நார்மலாக நின்றுகிட்டே தான் இருந்தோம் அதில் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நின்று இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மணி நேரம் நடந்துகிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் போகிற வழியில் சின்ன சின்ன இடத்துல மட்டும் உட்காந்து உட்காந்து தான் போனோம் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு ஒரு எப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களால் நடக்க முடியுமா அதுவே ஒரு அதிசயம்னே சொல்லலாம் அண்ணாமலையில் நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது அதே போல் சித்தர்களோட ஆன்மாவாக இருக்கட்டும் சித்தர்கள் பற்றி இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்போம் நிறைய போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான புது புது வகையான சித்தர்கள்லாம் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இன்னும் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கேள்விகள் தான் நமக்கு இருக்கும் அதையும் தாண்டி நம்ம போயிட்டே இருந்தோமா நித்யானந்தாவோட மடமாக இருக்கட்டும் அதே போல் மூக்குப்படி சித்தரோட சமாதியாக இருக்கட்டும் அந்த இடத்துலலாம் பார்த்
முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா சும்மாவே வீட்டில் உட்காந்துட்டு நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறத விட அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணியாவது பார்க்கலாம் சாமி மேலே பக்தி வச்சு நீங்கள் ஏதாவது வேண்டும்னு நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க கிரிவலத்துக்கு அவ்வளோ பவர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் முன்னோர்கள் சித்தர்கள் எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா சில குறிப்புக்கு மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த தகவல் குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன நீங்கள் கிரிவலம் சுற்றிருக்கீங்களா கிரிவலத்தோட அதிசயங்கள் கிரிவலத்தோட மர்மங்கள் கிரிவலம் குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் பல தகவலை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம சேனலை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்